七部游戏，七段旅程，我们封印恶魔，延续出火，斩断不死，破除梦魇，最终在黄金树下加冕为王。从罗德兰到多兰古雷格，再到洛斯里克，《黑暗之魂》三部曲的故事延续了千年之久。虽然碎片化的叙事方式让玩家们不太容易发觉三部曲中千丝万缕的剧情联系，但穿插在其中的地点、人物和场景，却让玩家们在游玩时能可发现其他作品的影子。欢迎来到。《北深的魂》系列讲堂第六十五期，盘点《黑暗之魂》三部曲中的联系。想必有不少玩家知道，法兰要塞地区或许正是之前的黑森林庭院。在此，我们可以看到不少回忆中的老朋友蘑菇一家的身影。在法兰要塞的一个角落中，我们穿过宙蛙的重重包围，能够找到幽暗套装和黄金卷轴。除了可以让我们习得乌拉席洛的魔法之外，在此我们也能看到一个熟悉的身影。这朵早已干枯的大蘑菇，也正是幽暗公主的乳母伊丽莎白。在《黑暗之魂二》中，有一位特殊的 NPC， 也就是在流程中曾经数次收费为我们搭建梯子的梯子哥。所谓三百六十行，行行出状元。这位有趣的大胡子老哥，也算是在他的行当里好好的发光发热了一番。但可惜，即使是这样一位看似与世无争的 NPC， 最后也还是死在了罪业之都。除了为我们留下了一个珍贵的不死人遗骨之外，最都篝火附近这些长长短短的梯子，想必也是出自他之手。只可惜这一次，我们没有办法再向他支付报酬了。说起《黑暗之魂二》中给玩家们留下印象最深的 NPC， 很多人都会想到那位来自米勒的骑士卢卡提耶。这位和我们一路并肩作战的战友，遗憾地倒在了距离目标一线之隔的安迪尔之馆门口。这一幕想必也成为了不少魂儿玩家的意难平。本以为米勒骑士的故事将就此戛然而止，但当我们在不死聚落的高塔中再次找到米勒铠甲时，心中还是难免会想起彼时的那一幕。无论这身装备的主人是谁，至少在这千年之后的洛斯里克，仍然还有着他存在过的痕迹。在魂三的 DLC 二中，我们得知此处是时间和空间的聚集地，所有的地点都呈漩涡状汇集于此，所以我们也得以再次造访一些并不存在于魂三中的地点。比如说，最为玩家们熟知的堆土塔，虽然已经破败倒塌，但此处甚至还有两个篝火以此命名。从堆土塔的残骸终点处跳下，我们就来到了与最后的恶魔恶魔王子交战的场地。击败恶魔王子后，在此处游览一番，我们也不难发现，这里正是魂一中的穿火祭祀场。施工的扭曲让我们再次回到此处，或许这也正是制作组在《黑暗之魂》三部曲的最终篇章里为那个古代诸王之地留下的致敬。当老魔女的混沌失控的那一日，业火吞噬了伊扎里斯，勉强逃离的混沌之女在病村底层以人性为食，帮助可怜的病村居民减缓痛苦。她的姐妹克拉娜在不死人英雄的鼓励下，最后也选择回到了白蜘蛛的身边，陪伴着她。在魂三中，我们再次来到恶魔遗迹，此处除了随处可见的牛头和羊头恶魔的遗骸，向我们讲述着恶魔的时代已经过去之外，在此我们也可以看见早已死去的白蜘蛛和克拉娜的遗体。虽然死亡是他们必然的结局，但也会让玩家们唏嘘不已。但好在，我们也可以在此得知，他们姐妹最终还是互相陪伴着，直到最后。来自卡塔利娜的洋葱骑士一直以来深受玩家们的喜爱。胖胖的铠甲、有趣的个性和爽朗的大笑，是我们在这悲壮苍凉世界中所遇到的难得的亮色。一代中的洋葱骑士杰克麦亚走遍了罗德兰，最后在灰烬湖火石化被女儿斩杀。三代中的杰克巴尔多则被赋予了更加沉重的使命，亲手终结了自己的好友新王尤姆。虽然并非同一人，但是有趣却又沉重的形象也成为了《黑暗之魂》三部曲中不可缺少的存在。当然，既然说到洋葱哥，本来也该聊一聊另外一位贯穿了魂系列始终的灵魂人物帕奇。不过，关于帕奇，我之前早已为他做过了单独的专题节目，所以说有兴趣的朋友也可以一步观看。本期节目中就不再另表了。作为魂二的标题人物，原罪学者安迪尔或许是《黑暗之魂》三部曲中最为重要的人物之一。作为一名超脱者和观测者，他的影响之深远，甚至能够和那些古代神明所比肩。他制造出了黑雾核心，使如复制古龙，延续了西斯和罗根的研究，创造出封印太阳、灵魂洪流等法术，甚至直到《黑暗之魂》三中也充斥着他所存在的痕迹。我们有理由相信，安迪尔正是洛斯里克王子的导师。也正是他向这位年轻的新王传授了无与伦比的智慧。魂一中庄严巍峨的王城亚诺尔隆德是无数黑魂玩家心中的圣地。从魂一到魂三，从不死人到灰烬人
。当玩家们推动熟悉的旋转楼梯，再次来到这座神之都城时，一切早已破败不堪，物是人非。富丽的宫殿被深渊侵蚀，暗月的主神被怪物吞噬，太阳王女甚至连幻象都不复存在，只能在画作中缅怀她温柔的容颜。熟悉的楼梯转角处，巨人铁匠已然逝去，只留下了传承他记忆的余烬。由我们带回给他的老朋友安德烈，共同缅怀这位寡言的伙伴。好了，以上就是本期为各位盘点的《黑暗镇魂》三部曲中那些千丝万缕的联系了。在发现这些细节时，你是否也会感触良多呢？不妨在评论区分享你的游戏故事，留下关注三连。下周同一时间，北深的魂系列讲堂，我们不见不散。